叫邱三管，他呢是前清陆军大学毕业，还当过张之洞的师爷。你说他姓刘，不是应该姓邱吗？四川人嘛，当了兵就叫邱八，退伍之后就叫邱三了。哦，这就是邱三管的来历。送你一个礼物，是什么？打开看看吧。真漂亮我的动作是不是很标准？很标准。我也想知道，我到底是什么时候受的训练？这两碗鸡汤面，是梁将军专门打电话给您留的。啊。我们这儿啊，每一轮只卖四十万，卖完为止。没有提前订，肯定就吃不上了。真的，绝无虚言。梁将军太了解我们这儿了，我就不多做介绍了，你们慢请。谢谢。我看这口水都要流出来了。这儿还有一些小料，你都可以尝一尝。谢谢。真好吃。何美惠，梁将军，我就知道，你请我来吃炖鸡面，是想证实一些什么？梁将军，我问一句。如果你想证实的事情一旦证明它是真的，对你来说是好事还是坏事？不好说。那如果是坏事，你会不会失去现在所拥有的一切？也许。那是什么样的勇气？能让你冒这个险呢？温暖，让人难以忘怀的温暖。我过去的一段记忆丢失了，再也找不回来了。所有的事情，我完全想不起来。其实有的时候，失去一段记忆。比拥有一段痛苦的记忆更让人揪心，更让人焦虑很警惕，要继续努力，保证梁将军的安全。战争出现了新的动向。八月十日是苏联红军进攻东北的时间，那是最后的期限。美国有可能在八月十日之前给日本人施压
美国现在多数人不希望苏联进军东北，是因为他们想掌握中国以后的趋势，以充分保证美国的在华利益。东北肯定是各方较劲的地方。美国人宣称他们会有强大的威慑力量，可我实在想不出来，有什么样的力量会这么的强大。不管怎样，这对中国战场来说是个重要的情况。美国大使馆好像知道一点这方面的消息，但现在还不确定。如果有了具体的消息，我会第一时间通知你。虽然我不知道我为什么会告诉你这些，梁同判断这是非常重要的情报。他决定必须尽快报告上级，因为你是一个中国人嘛，在伦敦，在加尔各答，在这个地方，还有在将来，我都相信你是一个纯粹的中国人，因为你是一个中国人嘛。在伦敦，在加尔各答，在这个地方，还有在将来，我都相信你是一个纯粹的中国人。中国，我要尽我所有的力量，让你站起来。谁写的？刘飞云。对，就是这个贵姓的智囊。部队一次，递进结束。部长，这个计划从目录上看，确实是最快速和最经济的接收方案。哎，梁同啊，看来你还是不懂政治啊。桂系的李宗仁、白崇禧让他柳飞云搞这个计划，看似合理，其实是在向中央要地盘。在他们看来，地盘就是财富。真是这样的话，中央政府不是被架空了？我们的号令还有谁会听？难道让我们再来一次北伐？您的想法我明白，我们这个国家贫弱，已经经不起折腾了，一定要避免内战，避免军阀割据。新军阀开始兴风作浪了，李宗仁、白崇禧想当三代王，越来越不把蒋先生放在眼里。战后，国家要复兴，军队必须集权。梁总，你这个战后国军住房计划。委员长肯定了，梁同啊，对日作战一旦结束，控制共产党和新军阀是头等大事。是，战后，军事委员会要改组成国防部，你调到那里工作，主要任务专门对付新军阀。是，梁同志道，陈诚所说的对自己将来的任用。不仅是陈诚的意见，而且代表了国民党最高层的意思。只要自己能谨慎地坚持到抗战胜利，自己就能够达成进入国民党决策层的目标。但在这段时间，自己绝不能出一点差错。就等咱俩了。不行，哎，哎，光熙。才来，就等你饺子下锅呢。五兄，老庞啊，只要有吃的，你就能赶上。我就是运气好呗，刚下飞机，光听说晚上有酒喝。别说了，这小子啊，一看就是食欲。甭废话了，下锅了。
，打了大胜仗啊！不打胜仗哪有脸回来喝酒啊？啊，走，来走一个，饺子来了，嗯，饺子来了，来，咱们这儿，哎，老王，哎，子琪。堂堂的十八军军长胡子奇，老庞，我们见过，还一块儿喝过酒呢。你忘了？黄荣平，上次咱们喝酒的时候，他在啊，他在吗？光熙装傻，你们还不知道啊？啊，装傻，我是真傻，真傻就得喝酒，喝完就不傻了。来，对对对，喝酒，喝三杯。傻还得喝一杯啊？什么道理啊？你们这个，嗯，木匠，有个事儿我得先问一下，要不然我跟梁总没法交代。资料我给你了，周文奎那事儿怎么样？对，梁总，你跟我说说怎么样？有点伤筋动骨，你说说，罚款。是这样啊。国府呢，现在资金短缺，一直在想各种办法。我呢，就立了个方案，校长已经批了。咱们的监狱现在是人满为患，很多人呢是有点冤，但是也有些家底儿。我就琢磨着，为什么不罚款解决点财政问题，还能让监狱腾腾地方呢？这倒是个生财之道啊！梦想，没看出来呀、啊，你还能做生意呢。哎呀，我一开始也没这么想，这不没办法的办法吗？哎呀，反正现在就只能把周云奎放到这个名单里去。这个办法可以，就这么办。那行，那如果奎叔同意的话，这两天赶紧筹钱，过几天就放一批。你要错过了，还得再等。好，我先凑一份，大家也可以凑。只要钱能解决的问题，都不是问题。对，我家里有些，待会儿我拿给你。算我一份，回头给你送过来。那我就争取把钱数控制一下。只要人能出来，比什么都强。来来来来，喝起来喝起来。来来，谢了啊。哎，嗯，你刚才还欠我们两杯的吧？谁欠？哎，你是会计啊？会记账。听说施先生回来了，我怎么没看见？他老跟我念叨你呢。前两天回到重庆，还说要找你吃饭，这不，一有事儿回美国了。德国投降了，雅尔塔会议的细节一公布，对我们很不利。美国现在也有很多不同的声音。雅尔塔的事情让石先生操了不少的心。哎呀，战争要结束了，面临什么？你知道吗？嗯。分配，利益分配。现在很多人都在打这个算盘了，我们也要为前途着想，这是不可避免的。我倒是不在乎这些。大不了就回家种田，一亩三分地儿，老婆孩子，挺好。<笑>陶渊明的理想，那是时代的理想。乱世，是很难完成的。抗战结束，不会就天下太平了。你也不能置身事外了。日本人都已经走了，你认为天下还会乱吗？日本人是走了，但是日本人走了。国内和国外，就真会太平了。反正利益分配的事儿啊，我是不想，怎么分配都分配不到咱们头上。把自己手里的活干好，但求问心无愧。你就别天真了，啊！现在只有实力才能自保。找个合适的时候，培养一支自己的部队。这年头。谁都知道，有一支自己的机干部队，对于一个军官来说，那就是财富，是前途，最起码可以自保。我说这话，会让你对我有看法吗？现实是现实了点儿，不过能说这话的人。
肯定是自己人。知道就好。这次要是能把奎叔救出来，让我干什么都成。嗯，我明白。这样挺好啊，周云奎出来，组建一支自己的部队，也能成为你的骨干部队。这事儿我根本就不想。我还得帮着陈部长消灭新军阀呢，我就不跟你绕弯子了啊！我都想下去带兵了，真的吗？到时候你可别拦着啊！我觉着让你当一军长吧，屈才了。你不明白呀、啊？别说军长了，举个例子，我现在要是个师长。周云奎这笔钱，我就替你交了。都到这儿来了，哎，他俩呢？喝大了。<笑>行，让他俩就住我这儿，你俩回家，我收拾。走吧，我也有点儿回城。走了，孟翔。走。你跟那米兰妮约会怎么样了？有什么收获吗？他承认他自个儿有失忆症。哦。我要给他找个好医生，动员他看病的事儿啊，就看你的了啊。你就没交给过我好事了？哎，对了，这米兰尼倒是给我透露了一个非常重要的情况。有什么情况？就是美国人现在可能拥有威力巨大的新式武器。有这样的力量？嗯，但是还需要证实。如果米兰尼说的能够得到证实，那咱们有这样一个朋友，太重要。你这么想，我早就这么想，但是没办法，我必须查他，我得知道他代表的是哪一方的利益。你谁不查呀？杨老师家在南京。可好啊，都撤出来没有？日本人在南京可杀了不少的人呢。我父母那个时候不肯离开，从此也就没了消息。哎，老赵，你们的人在南京，能不能帮着找找啊？杨老师，你这样，把家里情况给我。我想想办法，看能不能帮上这个忙。真能行啊！我试试看。太好了！我跟你说啊，你小子耍花头今天啊，你来不好。我耍什么花头啊？我是酒量好。吹！你现在就是年纪大，吹酒量不行了。吹牛！那是吹死人不划算。哎呀！你就让大走，让他进去，再来口。我我今天呢不能欺负你啊！你现在这状态不行了。嗯，不行。哎，王保健，来，赶快把宗队长送进去。话没说完呢，进去。我再给你拿点钱，干点事。我才不中你的计呢！赶快进去吧，钱的事啊，我会想办法。实在不行。我来管你要啊，我进去。你你听我说，再再弄两口，快进去吧，我看着你进去。不让你看，我看着你。
，今天包了一天饺子累了，太太陪着呢。家里没什么事吧？皮先生来了好一会儿了，一直在书房等您。先去看看我妈。得的是什么病啊？怎么这么难治？哎，曾局长，那我就不瞒您说了。老太太得的这个病啊，那是精神方面的病。不管现在这个中医还是西医方面，对精神方面的疾病啊，真的是没有特别好的治疗办法。这有的呀，能治疗好，但是有些病啊，确实治疗不好啊。哎呦，曾局长，我不是这个意思，我可真不是这个意思、啊。我知道你不是这意思，我现在只能求你了，请你再想想办法。另外，我还有一事相求。曾局长，你太客气了，请说。皮先生，您对失忆症在不在行？失忆症，那要看是怎么引起的呀。怎么引起的？得问本人。我想问您的是，这个失忆症，它能不能是伪装的？就是说，您能不能判断，这个人得了失忆症，他这个失忆症是真的得了失忆症，还是假装出来的失忆症？那叫谁没事还会冒充失忆症啊？您就说，您能不能判断出来？这个不好说啊。那您有没有治疗过失忆症？还真是没治疗过。哎，不过宋局长，我呢倒是有个师兄，兴许他能有办法。太好了，那方不方便引荐一下？哎，这个引荐当然没问题了，但是我这个师兄啊。他可不是一般人，恐怕得您亲自去见见他。没问题，我亲自去。在哪儿？说来也巧，我们刚好约到明天见面。太好了。
如果方便的话，能不能安排见一面？这别人不敢说，您去，那一定没问题。哎呦，早点休息，主任。神经太紧张了，您家这路特别窄，每次车进不来，所以回来的时候，每次都觉得提心吊胆的。辛苦你，没事。我要求您早点休息这事儿是啥情况了？有眉目，真的。嗯，但是呢，要交一笔罚金。多少呀？数目现在还不确定，不过大家呀，现在正在想办法呢，帮着凑。素雅也在帮着凑，不过我估计呢，解决不了什么大问题，我还会想办法。钱财嘛，都是身外之物。大烟杆儿是黄金做的吧？我估计这回啊，得给他当了。别瞎说，这可是我爸给我的传家宝。啊，这传家宝挺好的，这五百多年了吧？特别像这孙悟空使的金箍棒。你还真说对了，这个还是我们堂口的家法，谁要是坏了规矩啊，我就拿这个削他。打妖精啊！<笑>幸亏我还有点功夫。杨老师回来了，苏雅回来了。你们干什么呢？啊，这不是拿他这烟袋收拾我的吗？小波，你给家里垫了不少钱，我先还你一些。别别别，这家里还要过日子呢啊！奎叔的事儿，我们应该尽点力。你拿着，家里我们再想办法。拿着吧，渡过难关再说。我本来今天想早点回来的，后来接到你电话，我就去同事那儿借了点钱。你看要不够啊，我就再去借。不用了，不用了，这我怎么好意思呢？真的不用了。没什么不好意思的。等我发了工资以后，我就会还上的。奎叔的事情现在是大事。孩子都睡了吧？啊，玩了一会儿就睡了。这两个孩子真乖呀、啊，小石头啊，可像哥哥的样子了，把小篮子带的可好了。这我在呀、啊，就老打架，我不在倒还好了。是啊，他今天还看着小篮子做作业呢。是不是累了？不累。以后啊，你就好好的做你的工作，有啥活动你尽管去参加，家里你不用操心，孩子我也会帮你好好带着的，反正我也没事儿。这奎叔出来呀、啊，你事情就多了。真不让管，这些人看起来不像什么好人，还是小心点好
到底是些什么鸟啊？别问了，好好盯着它。终于来军美厅谈业务了，这是梁同期待已久的会面。现在与罗浩平接头，军备厅反而成了最安全的地方。方便来拜访，到这儿来，我是下了很大的决心的。您太见外了，曾局长的朋友就是我们的朋友。罗先生，请喝茶。哎，现在生意也不好做呀这说话方便吗？方便，没有坚定。早就想过来找你了，出了点麻烦。跟踪你的车又多了一台，我也发现了，确实有人在跟踪我。我们派人追查了，是七十六号的人。七十六号，对，确定吗？确定，是他们的党组织，他们还有电台。七十六号是什么企图呢？会不会和军统有什么关系啊？现在还不知道。实在不行的话，我暗中把他们抓了，也能问出究竟来。这个办法啊，不是很妥当。如果说万一出了岔子了，会很难办。还是我来处理吧。我们两个人现在有生意上的往来，可以见面。但是一定要小心曾光熙，次数上不能够太频繁。这个胶卷你看一下，非常的难搞，要帮我搞一些。这里面现在记录的是国军驻防计划，非常的重要，但我现在还不能够给你，档案室是有记录的，一卷都不能少。嗯。我会尽快找来给你换。对战后，国军的部署一定要上级有所准备。如果我们失去先机的话，对我们来说非常的被动。正好，上级一直想见你，我会尽快安排你们见面。嗯。这个米兰尼亚，曾光熙对他的情况的了解，不见得比咱们少。而且他还派了人，一直在跟踪米兰尼。这件事情，咱们得想办法赶紧解决了。曾光熙现在已经把米兰尼和何美惠联系到一块儿了。这个事情我已经在处理了。你打算怎么处理？米兰尼现在承认他有失忆症。是真失忆啊，还是假装的？他如果是假装失忆的话，对我来说是有利的。可是我现在觉得，他是真的失忆了，而他失忆的核心部分，就是我。如果你想证实的事情，一旦证明它是真的，对你来说，是好事还是坏事？你这样的试探，会不会太冒险了？我知道这非常冒险，但是现在曾光熙已经扑上来了，我没有办法阻止他。我也不知道他的进展，所以我只能在米兰尼恢复记忆的那一刻，在那儿等着。你我都不是医生，就算是医生，这种事儿也拿捏不准呐、啊
，医学解决不了人立场的问题，也解决不了情感问题。我现在没有退路，只能在党交给我的战场上迎战曾光熙。怎么会没有退路呢？你不是一个人在战斗，你要相信组织。陈诚部长已经找我谈过话了，抗战胜利以后，我会被调到国防部当他的副手。按照程序，曾光熙是可以审查我的，所以我必须迎战他。明白了。需要我做什么？周应奎，周应奎的这一次出狱让他倾家荡产。我希望组织上能在资金上帮助他一下，让他东山再起。我会尽快报告组织，但这是为什么？周应奎会是我的另外一个战场。周将军，师傅，有人来接你，你现在可以走了，收拾下东西吧。说啥子？你啊，现在可以走了，外边有人来接你呢。哦，来吧。私は会談に反対したからだ。勇士たちの英霊に申し訳が立たない。空中での発見を失いました。賞賛はもうありません。もう賞賛どころじゃない。大日本帝国の運命は同盟国の手中にある。日中会談はすでに破綻いたしました。あとは中国国内に残る120万の我が兵たちのことをお考えになってください。失礼します。出来吗？别担心，就是这门。没想到这次会这么顺利。孟祥这事儿啊，帮了不少的忙，把奎叔的名字放到名单里面，委员长看都没看就签字了。那他不会又后悔吧？这个事情呢，就是睁一只眼闭一只眼的事儿，不会反悔的。这是唯一的一次，我没失望。丫头，爹，我看看啊。好了好了，回去再说。啊，小虫子，走吧，回叔，回家。给我，走。杨老师，你去看孩子，我来做吧。啊，我来，他们在做作业呢。你去陪陪你爸，他能出来，去吧，去吧。嗯、童子哥，你陪我爹去聊会儿天，我跟杨老师一起做。啊，来，小姑，你童子哥难得进回厨房，这回他又新学了个菜，让他给大家露一手。啥菜啊？轰炸东京。啊，是，啥啥意思？就是锅巴肉片儿。行
，这这锅巴肉片就锅巴肉片，为啥取这个名儿啊？就我这锅巴，比喻成日本的这些建筑，这个呢是兵工厂，这个呢是弹药库，我呢弄一锅热油，再加上咱们四川的这些调料，唰，往上一浇。就感觉呢，把这东京给轰炸了，给咱们重庆人民出出气。那那我们在外面等着你这个啥？轰炸东京！轰炸东京！轰炸东京！快去吧，秀姑，外边等着吧。啊啊，一会儿就好了。去哎去哎哎，去吧。这不在家不知道，这秀姑啊，真的是很能干。这家里什么事儿我都插不上手、啊。那还真得谢谢他。你那读书会现在参加吗？在呀。嗯，你这左派的书籍啊，还是尽量少看。